자 요즘 이런 동네에서 이제 알바를 하는데요 지금 노안도 오고 약간 산만해 가지고 조금 헤매는데 지금은 뭐 어느 정도 이제 뭐 적응이 됐고요 일도 재밌고 지금 홍콩에서 이제 가이드 일 못한 지 거의 2년 다 돼가는데 그래도 이제 홍콩 같은 경우는 정식 가이드 라이센스가 있어서 1년에 한 번씩 갱신을 해야 되거든요 그래 가지고 지금 홍콩 관광청 가서 지금 가이드 패스 지금 이제 연장으로 가는 길입니다 원래 한국에서 임용고사 준비하다가 두번 떨어져 가지고 저 공부하기 싫어 가지고 홍콩에 와서 지금 요 모양 요걸로 살고 있는데 젊었을 때 공부 열심히 할걸 가끔 후회를 합니다 여기는 홍콩 구정반도 인데요 이제 잠시 후에 전철을 타고 홍콩 섬으로 와서요 홍콩 섬의 그 포트리스 힐 여기에 가서 그 다음에 이제 홍콩 관광청 가가지고 이제 가이드 패스 연장을 할 거고요 그 홍콩 전철역 포트리스 힐 이름은 되게 우아한데 뭐제 생각에는 그렇게 포트리스 힐 같지가 않아요 홍콩에서는 홍콩 섬이 전반적으로 우아한데 제 생각인데 홍콩 섬 쪽에서 별로 우아하지 않은 지역이 포트리스 힐하고 노스포인트 거기 전철역 주변 별로 안 우아한 것 같아요 이거는 전적으로 제 개인적인 생각입니다 그 홍콩 지하철이 참 좋은 게 뭐냐면은 전철을 갈아탈 때 많이 걷지 않아도 돼요 여기가 지금 그 홍콩에서 우리나라 신도림역 같은 어두운 미럴트역인데 제 뒤쪽이 이제 춘한 라인이고요 그리고 앞쪽으로 있는 곳이 이제 홍콩 그섬 라인인데 이렇게 한 50m만 걸으면은 바로 이제 전철을 예, 갈아탈 수가 있습니다. 굉장히 편한 것 같아요. 전철역은 되게 좀 빈티지한 스마트하게 예, 잘 만들어 놓은 것 같아요. 제가 한국을 디스하는 게 아니라 서울을 예를 들면은 예를 들면 이제 뭐 태릉 입구역에 가면은요 어, 전철 7호선하고 6호선 다니는데. 거기서 한참 걸어가야 되고 그리고 동대문역 같은 경우도 1호선하고 4호선 뭐 가로탈 때 한참 걸어가야 되고 그리고 서울역 같은 경우도 1호선하고 4호선을 이제 어, 가로탈 수 있는데 한참 걸어가고 건대 입구역 같은 경우도 2호선에서 7호선 가로탈 때 이제 아주 높은 실내 입구를 건너서 한참 걸어갔던 것 같아요. 가이드 라이센스 갱신하러 1년에 한 번씩 오니까요 올 때마다 <웃음> 출구가 어딘지 <웃음> 생각이 안나 <웃음> 예전에는 가이드 라이센스 갱신 기간이 3년이었거든요 그래가지고 괜찮았는데 이제 몇년 전부터는 1년에 한 번씩 갱신을 해야 되는데 갱신할 때마다 뭐 시험은 안 보고요 이제 홍콩 달러 160불씩 네, 내야 돼요 가이드 일을 안 해서 이제 돈을 못 버는데 가이드 증만 갱신하기 위해서 매년 1년에 한 번씩 한국 돈 2만 5천 원씩 지금 홍콩 관광청에다가 내고 있고요 그래도 가이드증이 있어서 이제 그 가이드 지원금을 받았어요 15,000불씩 4번 정도 받은 것 같으니까는 한900 정도 네, 받은 것 같아요 물론 그거 가지고 생활은 안 되죠 당연히 그 그러고 보니까 아시아권에서 외국인 가이드가 합법적인 나라가 별로 없는 것 같아요 일단 중화권에서는 중국 본토는 이제 보통 이제 조선족들이 주로 하고요 그리고 대만은 화교들이 하고 그리고 이제 홍콩하고 마카오는 한국인들이 주로 하는데 그 외에 아 그리고 싱가폴도 합법적으로 하는 것 같고 그리고 뭐 베트남 이라든가 이런 데는 다 외국인 가이드가 불법이에요 그래서 그냥 이 라이센스 없이 하는데 그래서 이제 보통 그런 데 가면은 
현지인 가이드가 버스에 타서 이제 두 명이 같이 예, 투어를 진행을 하더라고요. 아마 그 동남아시아 같은 경우는 아마 제 생각인데 이제 현지인들 고용 창출을 위해서 이렇게 외국인 가이드를 이제 그 합법적으로 안 하는 것 같아요. 그래가지고 어 불법이지만은 합법적인 불법 이런 시스템으로 하는 것 같아요. 현지인 가이드를 이제 반드시 어 차에 태워서 일정 비용을 지급하는 조건으로 해가지고 그리고 마카오도 정식 라이센스가 있고요. 마카오 가이드 되기가 되게 어려워요. 마카오는 6개월인가 이제 관광 학교를 다녀야 돼요. 네. 그리고 나서 시험을 봐야 되는데 어우 되게 힘들더라고요. 그리고 <웃음> 그 발급 비용도 되게 비싼 걸로 알고 있고요. 그리고 마카오는 안 좋은 게 뭐냐면은 마카오는 영주권이 없어요. 그래가지고 오래 거주를 해도 이제 매년 회사에서 이제 그 비자 그 연장을 안 해주게 되면은 또 체류할 수가 없습니다. 근데 홍콩이 홍콩은 <웃음> 예전에 저 가이드 라이센스 시험 볼때한 3일 정도 공부했고요. 그리고 여기 홍콩은 좋은 게 뭐냐면은 이제 어떤 직종이든 간에 이제 비자를 받아가지고 어 7년 있으면 영주권 나오기 때문에 이런 점들은 상당히 좋은 것 같아요. 그러면 뭐해? 지금 일을 못하는데. <웃음> 네, 딱 1년 만에 여기 또 홍콩섬 여기 포트레스 힐에 왔고요. 아까 말씀드린 대로 동네가 그다 그렇게 포트레스 힐스럽지는 않습니다. 아까 말씀드린 대로 딱 포트레스 힐스럽지 않습니다. 어 저기 태권도 하고 있네. 뒤에 있는 직원들이 부럽습니다. 한국으로 따지면 관광공사 직원들인데 이런 시기에도 월급 나오니까 가이드 라이센스 연장 비용이 160불이 아니고 150불이고요. 예. 5일 있다가 올해 거 나온다고 합니다. 이게 지금 가이드 라이센스가 지금 쓸모는 없지만 은요 나중에 또 이게 어, 연장 기간을 넘겨버리게 되면 나중에 또 시험을 봐야 되기 때문에 연장을 했고요. 여러분들도 오늘 좋은 하루 보내시고 또 조만간에 또 홍콩에 대한 영상 준비해서 또 올려드리도록 하겠습니다. 좋은 하루 되십시오. 감사합니다. 또 이제.